Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Explore Physics. I'm Omar Khitab, PhD Scholar of Physics. If you are new on our channel, please subscribe and press the bell icon so that you could get notification of all our new videos. Uh, today topic is volumetric thermal expansion. Just say, पिछले lecture में हमने uh, thermal expansion पर बात की थी और इन सवालों का जवाब thermal expansion की वजह क्या हैं क्या ये solid liquid इन सब चीजों को हमने discuss किया था. तो आज हम देखते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन से क्या मतलब है जैसे हमें पता है वॉल्यूम किस चीज़ से बनता है लेंथ वेथ एंड हाइट से तो वो एक्सपेंशन के हीट की वजह से हो लेकिन वॉल्यूम में हो किसी ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम में तो उसका हम नाम देते हैं वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन एक्सपेंशन इन वॉल्यूम ऑफ सर्टन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ हीट किसी ऑब्जेक्ट को आप हीट देते हैं और उसकी वजह से उसके लेंथ में भी वैथ में भी एंड हाइट में भी तीनों में इजाफा आ रहा है तो जिसको हम दूसरे अल्फाज में कहते हैं कि वॉल्यूम में एक्सपेंशन है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन मैथमेटिक्स कुछ उसी तरह ही हैं जिस तरह हमने लीनर थर्मल एक्सपेंशन में बात की थी कि जो रेशो हैं बिटवीन सपोज मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है कि जिसका ओरिजिनल वॉल्यूम जो है वो वी नाट है और उस टाइम टेम्परेचर जो है वो टी नाट है और मैं क्या करता हूँ कि इसका टेम्परेचर इनक्रीज़ करता हूँ जिसको मैं टी का नाम दे रहा हूँ और फाइनल उससे कुछ वॉल्यूम में इजाफा आएगा उसको मैं वी का नाम दे रहा हूँ तो डेल टी क्या हो गया मेरे पास डेल टी का मतलब है टी नाट टी माइनस टी नाट फाइनल माइनस इनिशियल और डेल वी मेरे पास क्या हो गया वी माइनस वी नाट फाइनल माइनस इनिशियल इस तरह से अच्छा तो अब ये जो रेशो है बिटवीन चेंज इन वॉल्यूम एंड ओरिजिनल वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम एंड ओरिजिनल इसका टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है एग्जाम्पल से मैंने लीनर तल एक्सपेंशन में भी एग्जाम्पल दी थी कि हम किस तरह समझ सकते हैं कि सपोज वी नाट मेरे पास हंड्रेड है और ये जब मैंने टेम्परेचर बढ़ा लिया तो ये फोर हो गया फाइनल फाइनल अगर 400 हो गया तो चेंज कितना आ गया 400 हंड्रेड माइनस हंड्रेड थ्री चेंज आ गया तो इसका आंसर आएगा मेरे पास 3 अच्छा एक दूसरा एग्जांपल मैं इसी तरह ही ले रहा हूँ कि इनिशियल वही सौ हंड्रेड है और फाइनल uh, हो गया 200 तो चेंज कितना आ गया 200 हंड्रेड माइनस हंड्रेड इज इक्वल टू तो इसका आंसर वन आएगा तो ये देखें ना ये रेशो थ्री और ये रेशो वन इसमें अगर आप चेक करें तो मैंने टेम्परेचर को ज़्यादा चेंज किया था और इसमें अगर आप चेक करें तो मैंने टेम्परेचर को कम चेंज क्या होगा तो इसलिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो रेशो हैं बिटवीन चेंज इन वॉल्यूम एंड वी नाट इसका चेंज इन टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये रेशो से ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा कम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये कम बढ़ाओगे से मतलब आ, सिर्फ नहीं है आप डिक्रीज भी कर सकते हो भी वही इफेक्ट होगा चेंज करोगे ठीक है ज़्यादा चेंज करोगे तो ज़्यादा चेंज यहाँ पर मिलेगा कम चेंज करोगे तो कम चेंज मिलेगा इस रेशो से ये मतलब डायरेक्ट रिलेशन में अच्छा तो अब आ, मैं प्रोफेशनिटी को ख़त्म करता हूँ तो इक्वल साइन और कोई कांस्टेंट जो कि बीटा के लाते हैं इन द सेम वी नाट को मैं इधर इधर मैंने शिफ्ट किया डेल वी इज इक्वल टू बीटा वी नाट डेल टी और ये बीटा क्या है कोफिशेंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन ठीक है कांस्टेंट ऑफ प्रोफेनिटी है अच्छा तो डेल को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ वी माइनस वी नाट फाइनल माइनस इनिशियल और फिर वी नाट को मैंने इधर शिफ्ट किया तो ये प्लस हो जाएगा ना तो वी नाट इन फिर मैंने वी नाट को कामन लिया तो यहाँ पर वन आ जाएगा वन प्लस बीटा वी नाट डेल टी अच्छा अब ये बीटा मैं इसी इक्वेशन से भी डिफाइन कर सकता हूँ इसी से इनमें से किसी से भी मैं डिफाइन लेकिन इससे आसान होगा तो बीटा इज इक्वल टू डेल वी डिवाइडेड बाय वी नाट डेल टी इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं फ्रिक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर तो ये कोफिशेंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन जो कि थ्री अल्फा के बराबर होते हैं बीटा इज इक्वल टू थ्री अल्फा इसका क्या मतलब है अल्फा जो है वो लीनर थर्मल एक्सपेंशन कोफिशेंट है उसमें सिर्फ वन डायमेंशन में चेंज आता है बीटा में थ्री में आ रहा है लेंथ में भी वैट में भी हाइट में थ्री डायमेंशन में चेंज तो इसलिए बीटा थ्री टाइम ऑफ अल्फा होता है इसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं कंसिक्वेंसेस एंड एप्लीकेशन क्या है थर्मल एक्सपेंशन के हमने थर्मल एक्सपेंशन को डिस्कस किया तो कंसिक्वेंसेज आप डील लाइफ में बहुत ज़्यादा देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप चेक करें तो ब्रिज बनाते वक्त ब्रिज में ऐसे गैप होते हैं ठीक है ना क्यों ऐसा होता है क्योंकि जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इन चीज़ों ने मटेरियल ने एक्सपेंड होना है और जब टेम्परेचर कम होगा तो इन्होंने कंट्रैक्ट होना है अगर आप उसकी कंट्रेक्शन एंड एक्सपेंशन को आप अलाउ नहीं कर रहे हैं तो क्या करेगा क्रैक प्रोड्यूस करेगा तो ब्रिज में ब्रिज के गिरने के चांसेस ज़्यादा होंगे इन द सेम वे आप रेल ट्रैक को चेक कर रेल ट्रैक में भी ऐसे गेप होते हैं अगर आप गेप ना रखें तो जब टेम्परेचर कम होगा ये कंट्रैक्ट होना चाहेगा जब टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे ये एक्सपेंड होना चाहेगा तो ये Uh, अगर आप अलाव नहीं करते ये बैंड होगा और बैंड होगा तो ट्रेन ट्रेन इस पर ठीक से नहीं जा सकेगी तो ये थर्मल एक्सपेंशन के ही कंसिक्वेंसिस एप्लीके
और अगर आप बहुत ज़्यादा लूज़ रखते हैं तो गर्मी में ये एक्सपेंड हर टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो ये एक्सपेंड करेंगे तो आपस में कोलाइड होने के चांसेस ज़्यादा होंगे इसलिए ना ज़्यादा स्ट्रेक्ट रखना है और ना ज़्यादा लूज रखना है इन द सेम में अगर आपने किसी दो ऑब्जेक्ट को आपस में कंटेक्ट में लेकर आना है तो क्या करें आप इनमें से ओपनिंग बनाएं यहाँ भी एक ओपनिंग बनाएं और इनमें से एक हॉट गर्म कोई नट पास करें और गर्म कोई कील या नट तो वो जब ठंडा होगा तो लूज कंटेक्ट होगा ना तो फिर इनको ज़्यादा टाइटली बाउंड में लेकर आएगा तो इस तरह से हमें पता चला अच्छा आपके घर में आयरन स्त्री आप देखें ना ऑटोमेटिकली आयरन ऑफ होती है उसमें बायोमेटल बायोमेटालिक स्ट्रेप इस्तेमाल बाई कहते हैं दो को किसी दो मेटल से बना है जैसे आयरन एंड ब्रास से दो ऐसे मेटल को आपस में कंबाइन किया है इसका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशेंट अलग है इसका अलग है तो अगर आप इसको सेम टेम्परेचर देते हैं तो चूँकि थर्मल एक्सपेंशन कोफिशेंट इसके अलग अलग हैं तो इसमें अलग चेंज आएगा इसमें अलग चेंज आएगा तो फिर होगा क्या कि इज अ रिज़ल्ट ये ऐसे बैंड होगा तो अगर ये किसी इलेक्ट्रिक सर्किट का हिस्सा था यहाँ पे किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ ये कनेक्टेड था अगर ये बैंड होगा तो इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक इसलिए इसी ऑफ हो गई फिर जब दोबारा ये कूल cool डाउन होगा तो ऐसे अपनी जगह पर आएगा तो ये कंसिक्वेंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है होपफुली आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे क्वेश्चन आर ऑलवेज वेलकम थैंक यू ऑल